தமிழகத்தில் மேலும் மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்றி இருபத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது இன்று மூவாயிரத்து ஐநூற்றி தொன்னூற்றி ஒரு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியதை அடுத்து குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினைந்தாக உள்ளது தற்போது நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்றி பத்து பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இன்று அறுபத்து ஒன்பது பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது மாவட்ட அளவில் சென்னையில் நாளுக்கு நாள் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வருகிறது புதிதாக இன்று ஆயிரத்து நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி ஆறாயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது இவர்களுள் ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழு பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ள நிலையில் தற்போது பதினேழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து ஒன்பது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மொத்தம் ஆயிரத்து இருநூற்றி இருபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சென்னையின் புறநகர் மாவட்டங்களான செங்கல்பட்டில் இருநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேருக்கும் திருவள்ளூரில் முன்னூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் நூற்று பத்தொன்பது பேருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு இன்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இது தவிர மதுரையில் இருநூற்று எழுபத்தி ஏழு பேருக்கும் தூத்துக்குடியில் நூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேருக்கும் திருச்சியில் நூற்று பேருக்கும் சேலத்தில் நூற்று பேருக்கும் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் 